Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite pêche à dorade et cette fois on a des arguments. Ça va pas rigoler là. Je sais pas ce qu'on va attraper, mais bon, on verra bien. On se dirige vers le poste pour la pêche à la dorade. Là, c'est un coefficient d'à peu près euh, moyen 70. Euh, la marée est descendante. Le fond sera à peu près de 10 mètres à, sur des coefficients à marée haute. À l'étal, on verra si on change de poste ou, ou pas. Car les dorades aiment bien les courants descendants. Et les fonds de 10 à 15 mètres. Donc, pour la préparation des appâts, on a quelques coques qu'on a passées au micro-ondes au préalable pour pouvoir les accrocher plus facilement bon je vais préparer un petit euh, un petit blanc sèche on va le marteler ça va dégager le ça va dégager un peu les, les saveurs Puis après je vous coupe des petites lamelles hein Donc ensuite je prépare un filet de sardines. Avec ce petit appareil ça va permettre de les, de les attacher avec le fil, le fil élastique. Ouais, C'est fait avec un, petit, un ancien tournevis dans lequel j'ai enfilé des, des, des fils d'inox de, pour pouvoir bloquer la sardine au milieu. Je vais vous montrer ça. Je vais d'abord lever les filets. Pour la fabrication de la poignée, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description vers notre site. en deux pour avoir des petites longueurs bon là j'amorce avec la sardine hein. de toute façon on n'a pas besoin des on a de l'amorce les faire venir bon là je crois qu'on va préparer à peu près une cinquantaine de morceaux pour une pêche à deux euh, d'une demi journée il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup d'élastique à l'endroit où on va mettre l'hameçon pour que ça tienne mieux Donc là j'ai préparé un bas de ligne à peu près 2 mètres sur lequel j'ai mis des perles là dessus sur le bas de ligne il est préparé à l'avance j'ai collé des perles à intervalle régulier tous les à peu près 40 ou 50 cm et entre deux je vais pouvoir mettre les bas de ligne on a le choix de la hauteur j'en ai mis 4 les deux mètres là vous vous essayez près du fond non donc là j'ai préparé des petites perles clipsables sur du 25 centième avec des hameçons de, de 6 
l'arrière, le clip sable vont nous permettre de changer facilement le bas de ligne en cours de pêche en cas de casse. Voilà, première perle. Donc j'en ai essayé une à, ouais, à, à peu près à 2 mètres de haut. Près, pas trop près du fond pour voir. J'ai mis un plomb de 30 ou 40 grammes, comme vous pouvez le voir, à voir en fonction du courant, si le poids n'est pas suffisant. Donc pour l'amorçage, comme d'habitude, on prend notre strouille, on a préalablement préparé. Pour la fabrication de la strouille, je vous mettrai le lien sur la vidéo. On remplit l'amorçoir. J'ai sorti du congélateur hier, mais c'est encore gelé. Tiens, mets un petit bousé que t'as mis dans la. On va voir comment ça part. Ça part par l'arrière, tu vois. On est déjà un peu loin. Ça part loin Ça part derrière. Alors, pour qu'on voit où ça part, il y a une solution. Une nouvelle solution magique. Vous allez voir ça. On jette un, un collègue à l'eau et on regarde comment la casquette se dirige. J'essaie aussi la prochaine fois de vous trouver un système plus pratique pour remplir l'amorçoir. Bon, c'est là qu'on sort le, le fameux cocktail. Voilà, je vous ai préparé une petite mixture. On rajoute dans la l'amorçoir. Normalement, ça vous permet de voir où il a dérive. Voici un colorant que l'on utilise dans l'eau pour suivre la position de l'amorce. C'est la fluorescine. Elle est non toxique et se dissout en 4 heures sans dégradation pour l'environnement. C'est un antiseptique qui n'a aucune action sur les poissons et ne colore pas les pierres. Il est normalement utilisé dans l'assainissement et les réseaux d'eau. Très concentré, on le mélange à de l'amorce, puis on le place dans un sac soluble. Reste plus qu'à tester. Maximum, ça ouais. Ouais, ouvert, c'est bon. Alors, je te le mets de quel côté bon, mais là, devant, je... oui, devant. Tu penses que ça dérive par là Oui, ça, ça va vers l'arrière. Il faut mettre devant. Donc, euh... Bon, bah, cette fois, euh, c'est raté. L'eau n'est pas claire. Donc, là. Et en mer, la dilution peut paraître forte. C'est peut-être plus facile en eau douce. Bon, donc là, je vais essayer avec un, un bout de sardine. C'est une touche oh, Ouais, petit. Hein. Mais toi, si vous, ça, ça, ça fait un petit truc à chaque fois. Petit, remets ça à l'eau. Ça pouf. Oui, ça c'est du macro. Oui, mais il n'est pas sur mon nez. Qu'est-ce <rire> qu'il fait la maille celui-là bon, bah, Largement, ouais. t'as vu le monstre Puis quand il voit que ça frétille de tous les côtés, il ramène. Oui. Ils ont leur fricassé. Puis après, deux ou trois coups, ils mettent ils plient le, la voile, comme on dit. 
mettre le poisson dans le fond de la hotte. Et puis on monte la Gourmand celui-là, petit. Allez hop, c'est parti, on le remet à l'eau. C'est celle-là, mais petite, qu'ils mettent en omelette. Ah, c'est mieux ça. Ça revient là. On dirait qu'ils sont de nouveau. Euh... Oh le chinchat Lorsque vous accrochez les sardines sur l'hameçon, pensez à laisser dépasser la pas. Vous verrez, les dorades se ferront toutes seules. Donc bien rincer les outils. Parce que sinon ça fout de l'odeur. Après c'est pas bon. Au sondeur, on voit bien la répartition régulière de la morse avec la morsoire. Et sous l'eau. Donc s'il n'y a pas de touche pendant un petit quart d'heure, il ne faut pas oublier de changer la porte. Oh là, j'ai une touche Elle est belle Oh, qu'elle est belle C'est dorade Oui. Avec des petites perles Oui, oui, c'est ça pour les enfiler, oui. Dis donc, ça attire. Hein. Je sais pas ouais, ce que ouais. c'est là. Pas, je sais pas ce que c'est. Un gros Peut-être bien, ouais. Oh, une aiguillette, non Deux. Ah ouais, oh, deux. Oh, deux. Oh, deux. Une doublette. Une doublette. Tiens, tu rigoles pas, toi. Oh. Ouais, je vais ah, essayer de là. La dernière. Ah, ah. Une doublette de dorade, dis donc. On n'a pas de touche. On remonte la, la, la canne d'un mètre ou deux pour voir à quel niveau elle se trouve. Et on laisse redescendre. La technique de l'ascenseur. Une belle dorade, hein ce matin c'est pas mal voilà comme vous avez pu voir dans cette vidéo nous avons réuni nos recherches et nos expériences afin de les partager avec vous vous pouvez poser des questions ou mettre des commentaires pour nous faire progresser encore je vous répondrai avec plaisir merci de nous avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde